Seine Biografie hört sich an wie ein Märchen. Mit elf Jahren kam er aus dem Senegal nach Deutschland, machte hier Abitur, jobbte dann in Hamburg auf der Reeperbahn als Barkeeper, bis er von einem Fotografen entdeckt wurde. Und heute ist er auf den Laufstegen in der ganzen Welt zu Hause und das Gesicht von Kampagnen großer Marken. Schönen guten Morgen, einfach dir. Guten Morgen, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wenn, wenn ich das so vollmundig in der Anmod sage, dann weil ich es so meine. Denn deine Wochen, dein Jahr ist <lacht> unfassbar voll. Beschreib mal so eine, eine Beispielwoche. Wie sieht so eine Woche bei dir aus? Oh, eine Beispielwoche, ja, zum Beispiel, ich, also ich habe das Glück, dass ich Montag meistens nicht arbeite oder nicht reise, weil die Kunden immer Angst haben, dass man Sonntag das nicht schafft, rechtzeitig da zu sein. Okay. Das heißt, ich bin glücklich, dass ich eigentlich immer Montag frei habe oder Montag als Anreisetag nutze. Und dann kann es gut sein, dass ich dann irgendwie ähm, dann Dienstagmorgen irgendwie in Paris arbeite und abends dann schnell den Flieger nehme nach Mailand, um da dann Mittwoch zu so arbeiten. Wenn ich dann fertig bin, dann habe ich einen Tag frei, fliege sofort nach Hamburg. Und dann ähm, gibt es dann einen neuen Job in Polen, dann muss ich schnell nach Polen und wieder Samstag wieder zu Hause. Also kann gut sein, dass ich in eine Woche in drei, vier Länder bin. <lacht> Krass. Aber wenn du einen Tag frei hast, kommst du her nach Hamburg? Ja, wenn ich einen ja? Tag frei habe, also... Selbst wenn ich in Barcelona bin oder so, wo es eigentlich die Sonne ist. Auch Strand, sehr schön, ja. ja da, selbst da versuche ich halt schnell nach Hamburg, ja. weil irgendwie zu Hause kann ich mich am besten schnell collecten. Und wenn ich von zu Hause travel, habe ich mehr Energie, als wenn ich vom Hotel zu Hotel travel. Okay, also du würdest echt den, den Umweg in Kauf nehmen, nur um zu sagen, ich, ich kann hier echt auftanken. Ja, genau, nochmal. weil das gibt mir eine andere Energie. Also es ist nicht von Müdigkeit Energie, sondern einfach dieses, dein eigenes Leben besser wahrnehmen. So, weil nach Hause kommen ist eine Erde, es erdet dich einfach. Ja, krass. Wie, wie, viele, wie viele Tage im Jahr bist du hier in Hamburg? Oh, schwierig zu sagen, aber ähm, vielleicht 30 Tage Maximum. Ja. Krass. 30 <lacht> Tage, <hey. lacht> ähm, na, Wenn du das so erzählst, ist das, klingt das natürlich super aufregend. Ne? Also so, ja, ist aufregend. Ja, ist ne? fünf, fünf Länder in einer Woche und so und das über das ganze Jahr verteilt. Ähm, aber wie schaffst du das? Wie schaffst du das Pensum? Um, oh, du brauchst ein großes Team dahinter. Also ich habe natürlich sehr viele Leute, die da alles ähm, organisieren und so. Und ich habe einfach auch selber eine Eigenmotivation zum Erfolg. Weil das ist so, das kannte ich von meinen Eltern, das kannte ich von der Gesellschaft. Weil wir, wenn wir nach Deutschland kommen, so, so Eltern sind richtig am Arbeiten, am Rackern. Also wir kannten das zu Hause, dass Stiefmutter drei Jobs gemacht hat, Papa zwei Jobs gemacht hat. Nur so bist du aufgewachsen. Mhm. Und ähm, dann die Möglichkeit zu haben, so, für so viel zu arbeiten und die Chance haben, so viel weiter zu sehen, das gibt dir einfach diese Motivation, da gibt es keinen Stopp einfach. Aber ist es so sehr super deutsche Arbeitsmoral? Ähm, ja, also drei, drei Jobs, verschiedene Jobs ist ja nicht so deutsche Arbeitsmoral. Nee, war jetzt aber, deine eigentlich so, ne? Ja, das, <lacht> ja, also das, das, mein, ja das, das ist natürlich das nicht, eine andere, aber so eine andere Die deutsche halt. Arbeitsmoral, die ich da in der Welt mitgenommen habe, ist für mich so die Pünktlichkeit. Mhm. Der Respekt vor anderer Zeit, also das ist zum Beispiel bei uns Afrikaner ist das da ein bisschen lockerer aufgesehen mit der Zeit, da guckt man nicht so gerne drauf, mhm. aber das hat mir in meiner Karriere sehr, sehr geholfen, dass ich immer pünktlich war und irgendwie nie Sachen verpassen wollte, weil ich eigentlich immer so, dass die Leute Respekt auf meinen Namen haben wollte mhm. und das habe ich eigentlich von Deutschland sozusagen, dass man sagt, okay, wenn ich eine Arbeit mache, bin ich pünktlich da und mache das auch so ordentlich, was ich machen muss, dass ich da diese Qualitätstyp bin dann und das wissen dann die Kunden, dass wenn du eine Alpha hast, ich habe noch nie einen Flug verpasst, obwohl Krass, 140 ja. Flüge im ja. Jahr. Ja. Das ja. So. Ja. Und das sind so halt so Sachen, ne? ähm, wo dann diese Qualitätsmerkmal dann, was man halt in Deutschland gelernt hat, weil ich weiß noch in der Schule, wenn du fünf Minuten zu spät kommst, mhm. war schon ein bisschen ein Problem. So. Wie schaffst du es bei all den Reisen und bei all der Arbeit nicht auszubrennen? Wie schützt du dich selber? Ähm, ja, ich ich habe halt echt wirklich das Glück, dass die Energien, die mir auch gegenüberkommen, mhm. positiv sind. Und das heißt, ich habe jetzt irgendwie nie einen Moment, wo ich echt ähm, struggeln habe, weil ich irgendwelche negativen ähm, Erfahrungen mit anderen Menschen oder die mich versuchen haben, in das Schlechte reinzuziehen. Sondern ich treffe Menschen, die mich immer ins Positive. Und da bin ich ein Mensch, der sehr viel an Karma glaubt. Und mhm. ähm, wenn du glaubig bist, und ähm, dann sind die Menschen, die du triffst, ja sehr, sehr wichtig, weil... Wenn du sagst, ich liebe Gott oder Gott ist wichtig für mich, dann musst du ja am besten zu seinen Menschen sein. Weil mhm. wenn du sagst, er hat die kreiert, dann brauchst du ja gar nicht ihn anzubeten, sondern einfach nur gut zu den Menschen. Das nächste Liebegebot ist das, ne? Ja. Man, liebe deinen Nächsten will ich selbst. Genau, das ist für ja. mich so das Allerwichtigste. Ja. Und wenn du das halt einfach miterlebst und diese Energie kriegst du auch wieder zurück. Und das hilft mir sehr. Also ich, 
Ich habe dann, wo dann Leute sagen, hey krass, du bist so erfolgreich, aber du bleibst immer noch auf dem Boden. Aber weil ich weiß, in meinem Leben gibt es Sachen, die viel wichtiger sind, wo ich dann am struggeln bin. Mhm. Und da zeigt mir wieder, dass ich nicht der Herr von allem bin. Mhm. Und das ist für mich wichtig. Das gibt mir Geld. Ich habe äh, gehört, du machst trotzdem, äh, einmal, einmal im Jahr machst du eine Art Zwangspause. Ja. So. Was, was machst du da? Achso, dann gehe ich in die Heimat nach Senegal. Also nee, ich, mein, ich meine äh, zu Weihnachten. Zu äh, Weihnachten, achso, ja. Mit genau. den, das fand ich ja so stark. Ja, genau. Das ist auch für mich witzig, weil ähm, ich schneide Glatze dann. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten, also... Weil? Immer am Ende des Jahres, nee, weil ich, ich, hab, ich meine, ich musste jetzt auch am 27. Dezember dann doch arbeiten, mhm. weil dann bei Boss irgendwie Models aufgefallen sind und die so, Alpha, bitte komm und ich hatte eine Glatze. Ich so, Leute, ich habe eine Glatze. Und die so, ja komm, wir probieren das. <lacht> Aber waren die doch nicht so zufrieden. <lacht> und das ist eigentlich eine gute Erfahrung, weil ich weiß dann, ey, zu Mailin sage ich dann, ich habe eine Glatze und weiß, ich kriege jetzt bis zum 2. 3. Januar keine Jobanfrage. Also wenn wieder ein bisschen harder ist, dann kriegst du auch schon wieder. Also dann, hast du ja, ja. Schön, schön zwei Wochen Zwangspause oder so. Ja, genau. Äh, Aber so wenn ich das poste, danach die nächsten Monate alle Kunden fragen, wie sieht seine Haare aus? Ja. <lacht> wie lange machst du das schon mit der Glatze? Mit der Glatze jetzt drei Jahre, für drei Jahre okay. mache ich das. Ja, okay. Seit drei Jahren mache ich das. Und dann kannst du auch wirklich, wenn du dann die zwei Wochen frei hast, kannst du wirklich auch runterkommen und äh, Kraft tanken und entspannen und so ein bisschen. Ja, entspannen. Also mhm. meistens dann ist eigentlich immer die Bewegung zwischen zu Hause und Home, also mhm. bei meinen Eltern. Genau. Du warst eines der ersten schwarzen Male Models, die unter den Top 50 der, der Male Models überhaupt weltweit waren. Ja. Hat sich da mittlerweile was geändert? Ja, hat sich sehr, sehr viel verändert in der Modelwelt. Also es haben ja auch viel mehr ähm, Leute also mit schwarzem Background Influence in der Industrie. Also wenn man sich anguckt, so Rihanna oder so, die sich ein Make-up Line ähm, kreiert hat und auf einmal Milliarden angefangen hat zu machen. Und dann hat dann L'Oreal gesehen, oh, wir können auch Geld damit machen, haben dann angefangen, ähm, dunklere Farben anzubieten und sowas. Oder der Virgil Abloh, ein Designer, der mit dem Off-White 2019... Leider verstorben. Ja, leider ja. verstorben. Ja. Das hat einer, der sehr viel verändert hat, weil mhm. der hat 2019 eine der größten Umsätze gemacht vor Pradas und so. Und dann, aber der hat auf dem Runway viele Schwarze gehabt. Auf dem, mhm. Wir haben Backstage auf einmal ähm, Hairstylisten gehabt, die mit meiner Haar umgehen können und sowas alles. Und haben, das hat sich das dann langsam und langsam jetzt fast überall etabliert, weil man die Mode verkauft sich weltweit. Ist nicht nur eine Location-Ding anymore. So. Das fällt ja alles so ein bisschen unter das Stichwort Diversität. Ne? Also wir sehen jetzt in Kampagnen und auf Plakaten sehen wir viel eine viel ähm, gemischtere Auswahl an Menschen, die, die für Marken stehen. Ähm, empfindest du das als, als positiv oder auch als schwierig? Um, ich finde es also aus meiner Sicht erstmal sehr positiv, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt ein junger, also nicht jetzt Model wäre und würde mich sehr freuen, auf dem Plakat jemanden zu sehen, der so, so aussieht wie, wie ich. So. Und das ist eigentlich immer sehr wichtig. Ich glaube, Leute sollen immer Zugehörigkeit fühlen. So. Und ich finde, Mode hat halt eine starke Message, weil jeder steht morgens auf und zieht sich an. Und das hat schon mit Fashion, mit Mode zu tun. Das heißt, die können so krasse Messages durch die Welt zeigen was vielleicht jemand in seinem kleinen Dorf gar nicht sieht. Aber er kann das durch die Mode, diese Message bekommen. Und da finde ich schon, dass die sich ähm, diese Häuser ein ähm, bisschen mehr ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Und ähm, da Diversität, dass jeder sich da drinnen ähm, wohlfühlt. So, sondern jetzt nicht nur für das Bild, sondern intern auch so Bewegungen gesetzt werden wie, oh, ich würde mich auch freuen, wenn ich sehe, so Leute mit Behinderung arbeiten, auch in den Companies drin und können auch Klamotten designen. Nicht nur, dass man zwei davon jetzt auf einmal in den Runway schmeißt und damit jetzt dieses Bild so generiert, sondern einfach die mit in den Prozessen und alle Leute in den Prozessen involviert. Genau, das, das, ist ja, das ist ja eigentlich der, der spannende Schritt, auf den es hinauslaufen muss. Ne? Dass, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher äh, Konstitutionen und äh, mhm. unterschiedlicher Lebenskontexte in diese Prozesse mit rein müssen. Ne? Hast du manchmal das Gefühl, dass es trotzdem sowas gibt wie bei großen Companies, sowas wie so ein Diversity Greenwashing oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, weil du musst ja auch gucken, die meisten Häuser sind ja sehr konservativ mhm. und alt, weil das ist ja Fashion, so Prada Haus sind altes Haus, so mhm. super reiche, altes italienisches Haus, konservativ. Also die, die suchen, die haben da ja nicht gesucht. Das sind jetzt nur deren Finanzberatern und sowas. Leute, die dazukommen ja. und sagen, ey, wir müssen ja. jetzt, <lacht> es funktioniert jetzt nicht mehr ja. so. Und ähm, das ist dann halt wichtig, dass ähm, die Unternehmen dann halt jetzt darauf reagieren. Weil am Endeffekt wir, die, die kaufen, die können eine Message senden. Mhm. 
Und das ist halt wichtig, dass man jetzt so sich bewusst sein, was man trägt und was die Leute damit machen. Und viel mehr Social Fashion einfach in den Vordergrund mhm. schieben. Wie erlebst du denn, also ne, das, das wir jetzt mal über, über Diversity kurz gesprochen, wie erlebst du Alltagsrassismus überhaupt? Gerade wenn du, wenn du viel unterwegs bist und ja, ganz viel auch ne, an Flughäfen unterwegs bist. Wahrscheinlich der Schmelztiegel von, von ja, Alltagsrassismus. Ich ich habe ich hab einen senegalesischen Pass, also ich habe einen senegalesischen Pass und das ist eine witzige Reise. Also ich werde später auch ein Buch haben darüber, also 140 Flüge mit schwarzer Hautfarbe ist echt teilweise eine Herausforderung, weil ähm, ja, ich würde irgendwie gerne einfach am Flughafen festgehalten, weil die Meinung sind, dass ich nicht jetzt da das Recht habe, nach Schweden zu fliegen oder nicht dahin fliegen kann, weil ich meine, wenn du Europäer bist, weißt du ja, Meistens nicht, wie Reise, ähm, was, was da für Rechte sind. Das wissen die ja meistens gar nicht. Genau, ich laufe mit meinem deutschen Pass überall durch. Ja, genau, genau. So. Ich bin, und dann, man äh, weiß halt nicht, wo Leute hin können oder nicht. Und äh, das war bei mir halt, das ist ein sehr schwieriges Problem, weil ich dann echt am Flughafen von denen beim Check-in schon Probleme gemacht werden. Dann muss ich alle Dokumente immer dabei haben, alles immer rausholen, nachweisen, dass ich eine Hotel-Reservation habe. So, teilweise muss ich denen so meine, meine Rate zeigen so, und dann... So wirklich, ich bin in, die halten mich an, haben sie genug Geld dabei, ja. um überhaupt hier zwei Tage hier zu sein und so. Ich so natürlich, und dann muss ich wirklich den Raid den zeigen und dann so erst dann kommt dann irgendwie ein bisschen Respekt oder ein bisschen faire Behandlung, aber sonst davor, also... Aber wenn du, wenn du sagst, du hast einen senegalesischen Pass, ich meine, du, hast hier, du lebst hier, du hast hier Abitur gemacht, du sagst, Hamburg ist, dein, ist dein, deine Erdung und dein Energieort, warum hast du keinen deutschen Pass? Achso, ich habe damals den deutschen Pass, also meine Eltern haben, wussten nicht viel von dem System und ähm, wenn du 18, bevor du 18 wirst, musst du das geklärt haben, weil ab 18 bist du dann selbstständig, dann zählt nur noch, was du machst und ja. ich habe ja mein Abi erst mit 20 fertig gemacht, das heißt, ab 18, da konnte ich das nicht machen, weil ich habe nicht genug Geld verdient, um alleine selbstständig für mich zu sorgen. Also ein deutscher Pass ist ja auch verbunden mit Kriterien. Yeah. Und ähm, als ich dann mit dem Modeln so angefangen habe, und jetzt natürlich verdiene ich genug, ich wollte gerade sagen, also, ich jetzt vermute ich jetzt gut. mal, du, du ja, genau, verdiene ich genug, um Deutscher zu sein. <lacht> <lacht> aber ähm, dann, jetzt habe ich aber auch keine Zeit um den deutschen Pass, diesen ganzen Antrag zu machen. Würdest du das, also würde das, na, weil wir reden gleich nochmal über den Senegal, aber was, hätte das, hätte das irgendein besonderes Gefühl für dich, wenn du einen deutschen Pass hättest und nicht mehr den senegalesischen Pass hättest? Das also würde mein Leben viel einfacher machen. Das würde mein Leben es sogar hätte, es in hätte, Senegal einfacher machen ja. mit dem deutschen Pass. Okay. Also, ja, krass. Ne? Aber es ist, man sagt so mal, das ist der zweitmächtigste Pass der Welt oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. mit dem deutschen Pass, äh, hast du Respekt. Ich bin mit einem Kollegen einmal in Senegal gewesen, der hat den Polizisten den Pass gegeben und der hat das genommen und hat so auf den Pass wow. gemacht, so, weil er sich das so sehr gerne wünscht oder einfach ja. eine Reise nach Deutschland oder so. Ja, ja es macht natürlich, wenn man 140 Flüge im Jahr hat, macht es das also auch da einfacher. Aber mh, du sagst auch, ne, also wenn wir jetzt über Rassismus reden, du sagst, du sagst auch ähm, so Leute, die sagen, dass sie keine Hautfarbe sehen, machen die Angst? Ja, irgendwo Wieso? schon. Also jetzt Angst ist ein sehr weit höher geholt, aber ich sag mal so, wenn meine Nichte zum Kindergarten geht und dann irgendwie beleidigt wird, ähm, oder angemacht wird wegen ihrer Hautfarbe, dann geht sie zum Lehrerin und sagt, das Problem, aber die Lehrerin sieht das nicht. Weil sie sagt, ihr seid für mich alle gleich. Dann kann sie ja nicht, weil dann denkt sie einfach nur, Kinder beleidigen sich gegenseitig. Aber so über dein Aussehen dich zu beleidigen, ist ja eine ganz andere Wirkung so auf das Kind. Und das ist mir halt dann wichtig, wo ich dann sage, ey, wenn du am Flughafen siehst, dass ich beim Check-in bin und das dauert jetzt 15, 20 Minuten, ist nicht meine Schuld. Nur diese Person vor mir ist der Meinung, ich darf nicht dahin fliegen. Aber dann drehe ich mich um und gucke die Schlange an und die Leute sind so und schütteln den Kopf so. Und ich fühle mich dann so, ich will am liebsten mich verstecken. Und da verlange ich, dass du dann Color siehst und dass du siehst, ey, wahrscheinlich halten die ihn da gerade nur auf wegen der Hautfarbe oder wegen seinem Reisepass. Und das müssen sich die Leute bewusst sein, weil ich würde mir keine, kein Afrikaner wird sich einen Flug buchen und am Flughafen stehen, ohne die Papiere, richtigen Papiere zu haben. Hm. So. Wie war das? Du bist mit elf aus dem Senegal mit deiner Familie hergekommen, nach, nach Hamburg gleich. Ne? Ja, also mein Vater war schon hier. Ja. Der lebt schon in den 80ern hier. Also der ist schon sehr, sehr lange hier. Ähm, und ich bin als Erster dann nachgekommen. Und wir haben dann in Eidelstedt in Stelling gewohnt. Du bist alleine hergereist? Auch. Ja, ich bin alleine hergereist. Also ich hatte Flugbegleitung. Also mhm. die Begleitung, ich weiß noch, ich habe noch nie eine Rolltreppe genommen in meinem Leben, war noch nie in einem Fahrstuhl. Und die, die hat sich kaputt gelacht, weil immer am Ende der Rolltreppe, ich bin immer rausgejumpt. Ja, klar, ja. Das war ja... Oder erstes Mal auch Kaffee 
im Flieger sitzt neben mir, neben mir so bestellt sich Kaffee bei uns in Afrika. Gibt's ja nicht irgendwie, du darfst Kaffee nicht trinken mit dem Alter oder so. Mhm. Und ich habe einfach einen Kaffee bestellt und der hat das schwarz bestellt. Und das kennt man bei uns nicht. Und viel Milch, viel Zucker. Ja. Im Flugzeug. <lacht> und die, die haben sich alle immer kaputt gelacht, weil ich dann ist mal überhaupt Wasser mit Kohlensäure, sowas alles. Es war ein sehr, sehr witziger Anfang. Und wie war, wie war es dann hier überhaupt, also wie war der Kontrast für dich, das Leben im Senegal und dann hier auf einmal in Hamburg? Oh, erste Woche pure Freude. Ich, mein Dad hat mich zum Karstadt genommen, ich durfte mir Fußballschuhe aussuchen. Das kannten wir alles nur aus Fernseher, so richtige Fußballschuhe, Trikot. Ich habe mich super gefreut, aber dann stand ich mit meinem Fußball alleine auf dem Fußballplatz. Und das war halt anders, weil bei uns sind immer Leute da, alle Haustüren sind offen, du kannst überall rein, kannst überall essen bei der Nachbarschaft und das war dann anders. Dann war ich hier in Deutschland und hatte den Fußball, alles da, aber ich stand auf dem Fußballplatz und kannte ja, niemand ja, ja. und konnte nichts machen. So. Ja. Das war dann weird. So. Das hat mich dann schnell traurig gemacht. So, ja. Wie ist der Kontrast so Leben im Senegal, Leben in den Luxusmetropolen, in denen du unterwegs bist? Ja, es ist ziemlich krass, weil Afrika auch, das Bild muss man sich mal vorstellen, Afrika hat auch so eine krasse Diversität in Geld. So. Das heißt, da gibt es super reich und super arm. Ja. So. Und selbst wenn ich manchmal in Dakar bin, ich lebe manche Situationen, wo ich denke, das ist L.A. So. Krass, ja. das ist halt so Siehst du, aber, genau, aber die Vorstellung gibt es halt nicht. Ne? Und, die also, halt, ja. Wenn, ja, ja, ja. und das ist halt für mich, deswegen muss man dann halt nach Afrika reisen, aber nicht auf Safari oder so, sondern wirklich, um zu versuchen. Und natürlich gibt es da Bilder, die da schrecklich sind und so. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man fair sein muss und dahin gehen muss und wissen, dass diese Leute trotzdem innerlich vielleicht glücklicher sind als du. Auch wenn du jetzt denkst, die sind jetzt so, oh, das ist so traurig, ich kann mir das nicht ansehen. Versuch stark zu sein, weil wenn es traurig ist, ist es für die immer noch am schlimmsten. So. Ja, und die sind ja. immer da mit einem Lächeln. Das heißt, man muss sich einfach trauen, dahin zu gehen, mehr im Wolf da zu sein. Und dann würde man sehr, sehr viel helfen, so, wenn man einfach alleine dahin geht. Hm. So. Sag, mir, sag mir noch einmal, weil du bist, du bist ja häufig da, ne? Natürlich, du kommst aus dem Senegal, du hast aber auch äh, die Alpha Dia Foundation gegründet. Ja. So. Sag mir einmal noch, noch kurz, was, was ihr da tut. Wunderbar. Ja, genau, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ähm, für mich halt... Ich, hab, ich bin immer zurückgegangen. Mein erster Job damals, ich habe 50 Euro verdient und habe Trikot gekauft für meine Freunde damals. Sie haben sich ja. super gefreut und ich wollte das immer wieder zurückgeben. Und ähm, habe dann gesehen, dass unsere Zukunft an Kinder mehr gebunden sind. Und als ich als Afrikaner bis mit elf Jahren da noch gelebt und ich kannte nicht UNICEF, ich wusste nicht, was UNICEF ist, als ich in Deutschland gekommen bin. Das heißt, ich habe natürlich irgendwo da diese ganzen Organisationen, habe ich da nicht gesehen. Und ich dachte, die Jaspora ist die wichtigste. So, weil wir kennen Afrika am besten. Das heißt, wir können zurückgehen und da vor Ort am besten helfen und effektiver helfen. Und deswegen habe ich dann meine Plattform genutzt. Und dann weiß ich aber auch, dass so viele Leute Afrika mit äh, ähm, Korruption verbinden. Deswegen wollte ich das Alpha Dia nennen, damit du das mit mir verbindest, Wieder damit du meine Mann, ehrliche Mann, Karriere ja. siehst ja. und das damit dann verbindest. Und dann, das wäre halt der Main Grund. Und ja, wir versuchen halt den Kindern einfach ein Gefühl zu geben, dass einer, der da kommen kann, das schaffen kann, dass die das auch schaffen können. Und dass wir versuchen, einfach deren Umgebung besser zu machen. Das heißt, die Schulen reparieren, ähm, im Krankenhaus so Donation geben, dass dann so Verbände oder so nicht gekauft werden müssen von den Eltern. So. Das müssen Sie sich vorstellen. So. Das, mhm. Dein Kind ist verletzt, du überlegst, ob du jetzt Essen kaufst oder ihn zum Krankenhaus bringst, damit er eine Bandage bekommt. Und so eine Sachen versuchen wir dann halt wegzunehmen. So. Und du bist ja auch richtig, richtig vor Ort und packst mit an und, äh, genau, und du streichst Schulen und sowas alles. Also du bist richtig, du bist hands-on dabei und das ist, äh, ist krass, ja. Ja, ist ziemlich witzig. Letztens, wo ich da war, ich habe dann ein ganz großes Team und ich bin eigentlich derjenige, der am meisten an am Anpacken ist. Und dann gucken die mich an und sagen, hey, nee, so <lacht> läuft das nicht. Ich sage, ich kann nicht. Ich, meine Energie ist da different. So. Und ja, die Kinder, die, ich meine, ich bin da, zum Beispiel ein Beispiel. Ich gehe da rein, in, wo Straßenkinder aufgesammelt werden. Die wissen nicht, wo ihre Eltern sind. Also das heißt, die bleiben da Jahre, bis die ihre Eltern sie wiederfinden. Und dann komme ich da rein und will wissen, so, was jeder Einzelne von denen für einen Traum, was ein Traum, was ich denen er ermöglichen kann. Es sind 70 Kinder und ich schreibe mir das dann auf. Und dann von diesen 70 Träumen sind, von, sind davon 55 Trikots. Fußballtrikots. Und dann drei Fahrräder. Und ich denke mir so, what? Und das macht diese Menschen happy. So. Und das ist unglaublich, wenn man das so denen geben kann. Ja. Das du sprichst ganz viel von, von guter Energie. Und äh, ich nehme auf jeden Fall heute Morgen ganz viel gute Energie von dir mit. Vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen hier bist. Äh, und äh, dass, du, dass du so wunderbar erzählen kannst. Und ähm, wie immer Ihnen auch vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bei so gesehen Talk am Sonntag hier in Sat 1. Seien Sie nächsten Sonntag auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss. Musik